Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Accounting discussion online na klaso mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano na pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa debt restructuring. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Debt restructuring is a situation where the creditor for economic or legal reasons related to the debtor's financial difficulties grants to the debtor concession that would not otherwise be granted in a normal business relationship. Liwanagin natin, debt restructuring yung sitwasyon kung saan si creditor yung nagpautang ay nakarelate, naunawaan ang pinagdadaanan na financial difficulties ni debtor nung nangutang. Kaya naggrant siya nagbigay siya ng concession. Concession in a sense na binabago nila yung structure nung dating pagkakautang. Kaya nga ang topic, debt restructuring. Binabago yung original na utang kasi merong concession. Na hindi naman talagang ginagawa ni creditor sa isang normal business relationship. Kumbaga, alam kasi ni creditor na nga na yung kanyang pinasok na sitwasyon ay medyo talo na siya. Eh, pangit. So, sa halip na wala talaga siyang mapulekta, binago na lang nila yung pagkakautang. Nagkaroon na ng concession. Okay? By the way, yung concession na yun, it either stems from an agreement between the creditor and debtor or is imposed by law or a court. So, again, yung pagbabago ng pagkakautang ay maaaring sa pagitan ni debtor and creditor. Kung baga nag-usap silang dalawa, walang courting na magitan. Kasi kita na nila parehas. Itong si debtor hindi na talaga makakabayad. Kasi kung baga pangit na yung kanyang sitwasyon, di ba? So ito namang si creditor, sa halip na wala siyang makakulekta, kinausap na rin niya si debtor. Oo, oh, alam ko, hindi ka na makakabayad ng original mong pagkakautang. So ano ba yung kaya mo? Okay, pag-usapan natin, ano ba yung pwede mo nalang ibigay? So, therefore, yung restructuring ay nag-aray sa kanilang agreement. Pero may mga sitwasyon din naman na namagitan yung korte. It can be imposed by law or court. Kasi maaaring yung isang partido sa kanila ay hindi naman nagpa-participate o hindi pa doon sa pagbabago ng utang. So, therefore, merong korte, merong batas na namagitan para merong talagang makolekta itong si creditor. So, again, that is the concession, saan siya nagmula. Okay? At ang sabi pa dito, ano talaga yung objective ni creditor? The objective of the creditor in a debt restructuring is to make the best out of a bad situation or maximize the recovery of investment. Actually, hindi naman pala talagang gusto ni creditor yung concession, yung debt restructuring. Di ba nga ang sabi, hindi naman niya nga gagawin yun sa isang normal na business relationship. But rather, alam niya nga kasi that there is a bad situation and the creditor wants to make the best out of that situation. Di ba ganun din dapat tayo? Kung sakaling papasok tayo, nakakapasok tayo sa isang sitwasyon o malagay tayo sa isang sitwasyon na hindi masaya, na tipong pangit talaga, we have to make the best out of it. Kesa naman magmukmuka, dun ka na lang sa isang tabi, piling mo kinaawaan ka ng mundo, pinagsaknuban ka ng langit at lupa, okay? Malungkot ka, piling mo talo ka na. Hindi po ganun. Dapat tanggapin pa din natin yung sitwasyon and we make the best out of that situation. So basically, ganun yung sitwasyon ni creditor. Di ba sabi niya, hindi niya na kayang makulik ka lahat. So therefore, kahit man lang yung bahagi ng kanyang investment ay mabalik sa kanya. Kung baga kung ano lang talaga yung kayang maisalba pa, therefore, yun yung gawin mo. So kung sakaling nandun ka rin sa ganong klase ng sitwasyon, isipin mo na lang ano yung mga bagay na nagagawa ko dati na hindi na pe pwede ngayon. Tanggapin mo muna siya. At tingnan mo yung ibang side pa na kaya mo pang gawin, therefore, dun ka mag-focus. Kasi yun yung pwede mo pang ma-recover, dun mo makikita yung ganda, kahit pangit nga yung sitwasyon. At hindi naman nga palagi pong ano, 
laging Pasko, hindi pa laging Piesta, di ba? Minsan talaga dumadating tayo sa ganung panahon, di ba? Sa ganung sitwasyon kasi nga bilog ang ano, ang gulong, umiikot daw yan, yung gulong ng buhay. So kung nanduroon ka sa parting ibaba, okay? Tanggapin natin yung sitwasyon, uh, mag-restructure tayo, baguhin natin yung ating mindset para kumbaga we can still make the best out of that bad situation. At saka namin niyo, wala naman ako, gaganda pa rin yan. Okay? So balik sa topic, okay? So, hindi naman talaga totaling maganda yung sitwasyon ni Dector kasi di ba siya yung palubog? Okay? Kaya nga, binabago yung pagkakautang niya kasi hindi siya makabayad. Pero yung punto ganito, sa point of view ng topic, debt restructuring, ang talo talaga dito ay si creditor. Kasi nga, yung kanyang kolektahin ay hindi na mangyayaring lahat. Di ba? So, that is an accounting loss on the creditor side. Sa point of view ni Dector, meron siyang accounting gain. Bakit? Eh kasi yung kanyang utang, na dapat sanang mataas yung amount, konti na lang yung babayaran. So there is an accounting gain. Again, hindi naman talagang totally pabor kay debtor yung nangyayaring sitwasyon. But kasi nga, lulubog na siya eh. Hindi na nga siya makabayad. Sa topic ng debt restructuring, mukha siyang may gain, pero kung titingnan mo its entirety, kinakaawaan na siya. Di ba? Palubog na kasi. Okay? Dahil nga naman natin yung konsepto. Basahin natin na yung nandiri to. Thus, the creditor usually sustains an accounting loss on debt restructuring and the debtor usually realizes an accounting gain. Yan na po yung binanggit natin. Gusto ko na lang i-highlight na sa topic na to, liabilities po ang ating pinag-uusapan, hindi tayo si creditor. But rather, tayo yung palubog, di ba? Tayo may putang na hindi na kayang mabayaran lahat. So therefore, tayo yung nagre-record ng accounting gain. Ilelet go natin yung discussion sa creditor side kasi hindi nga tayo liability, uh, uh, receivable, but rather, doon tayo kay debtor kasi nga tayo sa liability side, di ba? Therefore, we are the one who records the accounting gain in this particular discussion. And by the way, ito pong lecture natin today is just an introduction of the topic. Kasi yung lalim, yung accounting niya ay hindi magaganap dito. Batada sa mga kasunod na video lecture. Kung baga, iisa-isahin natin yung iba't ibang klase ng debt restructuring. Introduction lang talaga ito. Bakit pa may ganun? Okay? Ngayon, ano ba yung tatlong klase ng debt restructuring? Parang overview na rin. Una, we have this what we call asset swap. Yung tipong ang utang mo dati pera, pero wala ka nang ang pambaya, therefore, kung ano na lang ang meron kang property dyan, yung ari-arian mo na lang ang pwedeng kunin. Maaari pong ito'y nagkasundo kayong dalawa o sa pilitan. Di ba? Kasi nga, minsan may intervention ang batas. Kung naaalala nyo o nakapanood kayo sa mga pelikula, minsan merong maririmata, minsan kinukuha rin mga property kasi nga wala nang pambayad. Yun po yung tinatawag na asset swap sa halip na pera, property na lang. Ayaw din naman talaga ni creditor na tawanggap ng property, gusto niya pera. Kaso nga lang, wala eh. Wala ng pera eh. Property na lang, anong pag-aarit na meron ka. Okay? So yung mga tipong nare-remata, nakukuha yung mga lupa, di ba? Dahil nga wala ng pambayad. Dito po yun. Pero pwedeng dito yung accounting nun. Debt restructuring. Asset swap. Maaari din namang equity swap. Yung tipong yung pagkakautang dati nga ay pera. Ang sabi nila, sige, wag na, equity na lang. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay totoong lulubog si Kretsi Detor, di ba? Okay, medyo meron lang difficulties na pinatadaanan. So, therefore, sa sitwasyon na ito, ang sabi ni Kretitor, o sa halip na wala kang pambayad na pera, sige, shares mo na lang, magiging na rin kaming investor ng negosyo mo. Mali mo, makaahon ka pa. Okay, something like that po. Okay, and lastly, this is what we call modification of terms. Yung tipong, yung pagkakautang mo, binabago. Yung nasa sa loob. You modify the terms. It can be the principal, the interest, and the time. Pero pa din lumilit lang yung paglipas ng panahon, di ba? Nung matapos yung, yung concession, nabago yung pagkakautang. May na-modify dito sa mga to. And, and again, yung lalim ng discussion niya, wala po dito. Pinapakita lang natin yung tatlong klase ng debt restructuring. So, tatapusin na, po na, tatapusin na po natin. Okay? So, kung sanang nag-enjoy ka sa ating simpleng video discussion, pwede nyo ilay itong ating video lecture. Pero kung gusto mo pang mas mag-enjoy, may matutunan sa debt restructuring na topic. Nandiyan ito yung aming mga video discussion. Maaari nyo mapanood. So, yun lamang at maraming salamat.